Hi students, I am Alar. Welcome back to my channel. In the next video, we will see the 11th standard max, chapter 1, example 1.26. Let f equal to 1, 4, 2, 5. Parallel and my given data. f equal to 1, 4 and 2, 5, 3, 5. Next, g equal to 4, 1, 5, 2. G equal to 4, 1 and 5, 2 and 6, 4. In a gator find a G composition of F. Can find F composition of G. That is G composition of F. That is the solution. Next, in a gator F of G. That is F composition of G. That is the solution. That is the solution. F composition of G is the same as we can do. We can do it. We can do it. First, we can do it. F equal to the data. 1, 4, 2, 5, 3, 5. Next, we can draw the arrow diagram. F of first. F of 1 equal to 4. F of 2 equal to 5. F of 3 equal to 5. Okay, ma. इधर हम arrow diagram draw पन लां. इधर हम x निर्धारित कर लां. इधर x, इधर वंदे y. अपो, ये ना नंबर लार के one, two, three. So one, two, three. इगर वंदे four, five. Five repeated आर के, so नम्मा one time निर्धारित ना पोतों. इपर हम mapping पन लां. One to four, next to two to five, next to three to five. इधर वंदे f इंगरा function. इधर first चुका द domain, रंडा द लार के वंदे range. अदा दर domain इधर फुल्ला domain इधर फुल्ला range okay next g इंग्रा फंक्शन के नम्बर arrow diagram draw पन ला g equal to four comma one comma five comma two comma six comma four इधर के first ऐड तेरा दला g of four g of four equal to one next g of five equal to two next g of six equal to four இது கிரம் arrow diagram drop பண்ணலாம் என்ன நம்பரில் அருக்கு 4, 5, 6 அப்பு 4, 5, 6 இது 1, 2, 4 1, 2, 4 first இருக்கு குடிது என்னமா domain second இருக்கு குடிது வந்து range இப்போம் map பண்ணலாம் 4 to 1 4 லந்து 1 கு 5,2 அப்பு 5 லந்து 2 கு 6 லந்து 4 இது வந்து g இங்கிர function இது வந்து y நடுக்கலாம் இது நம்ம இசட்டு நடுக்கலாம் இது full வந்து domain இது full வந்து நமக்கு range okay இப்பு நாம் என்ன கேட்டிருக்காங்க G composition of F அது நாம் find out பண்ணும் G composition of F first G composition of F G composition of F நாம் அல்லடி நாம்க்கு தெரியும் எப்படி இருக்கும் இது வந்து range இது வந்து domain இது வந்து range அதாது range of என்ன இருக்கிது F அதாது range of F is a subset of domain of g domain of g இப்படி இருந்தாம் மட்டும் நான் அதை sentence நான் சொல்கிறேன் range of f இது வந்து d இது வந்து d இது வந்து r range of f is a subset of domain of g அப்படி நமக்கு கடைச்சா அது வந்து என்னது g composition of f வந்து நம்மலால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ find out பண்ணலாம் g of f of first number என்னமா 1 வேணா இது refer பண்ணிக்கலாம் f of 1 இது நாம் எப்படி எழுதலாம் 3 step மட்டன் யாப் வைச்சுக்கும்க first வந்து g of f இந்த மார் எழுதிக்கும்க next g of இது நம்ம இந்த புல்லாவே நம்ம square bracketல் எழுதுனும் g of f of 1 next g அப்படிய போட்டுக்கும்க உள்ள இருக்கு குடிய நம்பருக்கு என்ன answer f of 1க்கு answer வந்து என்னமா அதாது range f of 1க்கு range வந்து 4 இது bracketல் எழுதிக்கும் So, answer it. Okay, here it is. Next, G of, G composition of F of second number into the 2. F of 2. Apo, F of 2 into the next square bracket, it is like this. F of 2. G of 2 into the F of 2 cancel into the other range into the 5. It is 5. So, G of 5 equal to, G of 5 cancel 2. Next, G composition of F of 3rd into the 3rd domain 3 equal to g of இத்த நாம் அப்படியே bracketல் எடுதிக்கோங்க f of 3 next g அப்படியே போட்டுக்கோங்க f of 3 கான் answer 
இது வந்து ஃபைவ் நமக்கு வரும் நெக்ஸ்ட் ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஃபைவ் ஜி ஆஃப் ஃபைவ் ஜி ஆஃப் ஃபைவுக்கான ஆன்சர் என்னம்மா சார் ரேஞ்ச் வந்து நமக்கு டூ இப்போ நம்ம ஆன்சர் எடுத்துடலாம் ஜி ஆஃப் ஜி காம்போசிஷன் ஆஃப் எஃப் அதான் நமக்கு ப்ராப்ளத்தில் கேட்டிருக்காங்க எப்படி எழுதணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேம்மா எஃப்க்குள்ளே என்ன இருக்கு நம்பர் இருக்கோ அதான் ஒன் கமா ஒன் ஸோ ஒன் கமா ஒன் கமா டூ கமா டூ கமா த்ரீ கமா டூ இதை நம்ம ஆரோடைகிராம் மூலமாக ரெஃப வெரிஃபை பண்ணலாம் ஜஸ்ட்டு ஆரோடைகிராம் ட்ரா பண்ணிக்கலாமா இதை நீங்கள் எப்படி எழுதணும்னா ஜி காம்போசிஷன் ஆஃப் எஃப் ஓகேவா அதாவது ஜி காம்போசிஷன் எஃப்ங்கிறது வந்து என்ன இருக்குமா செகண்டில் இருக்கு ஸோ இது வந்து ஃபுல்லாக எஃப் இது ரெண்டுமே நமக்கு ஜி அதுதான் ஜி காம்போசிஷன் ஆஃப் எஃப்னு வரும் ஃபஸ்ட் என்ன இருக்குதோ அந்த ஜியை இந்த ரெண்டுக்கும் போட்டுக்கோங்க மீனிங் என்னன்னா இந்த ரெண்டுமே ஜிங்கிற ஃபங்க்ஷனை அப்படி நம்ம காபி பண்ண போகிறோம் ஜிங்கிற ஃபங்க்ஷன் இருக்கில் ஒய் செட் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸு ஸோ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸு ஒன் டூ ஃபோர் ஸோ ஒன் டூ ஃபோர் இந்த ரெண்டுமே வந்து நம்ம ஜிங்கிற ஃபங்க்ஷனை அப்படியே நம்ம காபி பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷனில் ஃபஸ்ட் இயர் கூடி இது மட்டும் இது மட்டும் நம்ம எழுதுகிறோம் இதை நம்ம எடுக்க மாட்டோம் இது மட்டும் அதாவது எக்ஸ் இது வந்து எக்ஸ் இது வந்து ஒய் இது வந்து இசட் ஓகேம்மா அப்போ ஒன் டூ த்ரீ தான் நமக்கு வரும் ஒன் டூ த்ரீ இப்போ நம்ம மேப்பிங் பண்ணலாம் ஒன்லேருந்து எங்கே மேப் ஆயிருக்கும் ஒன்லேருந்து ஃபோர் ஒன் டூ ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்லேருந்து எங்கே மேப் ஆயிருக்குமா ஃபோர் டூ ஒன் ஸோ ஃபோர்லேருந்து நமக்கு ஒன்றுக்கு மேப் ஆயிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு டூலேருந்து ஃபைவ் ஸோ டூலேருந்து ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ்லேருந்து டூ ஸோ ஃபைவ்லேருந்து நமக்கு டூ மேப் ஆயிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு த்ரீலேருந்து ஃபைவ் த்ரீலேருந்து ஃபைவ் மேப் ஆயிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ்லேருந்து டூ ஆல்ரெடி போட்டதுனால நம்ம போட வேண்டாம் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்லேருந்து ஃபோர் மேம் வந்து மேப் ஆயிருக்கு அதை கரெக்டாக போடணும் இப்போ மேப்பிங் பண்ணலனா அது வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகாது இல்லையா அதனால தான் இது வந்து எஃப் இது வந்து ஜி அதாவது என்ன வரும் ஜி காம்போசிஷன் ஆஃப் எஃப் சரியாமா ஓகே இப்போ ஆன்சர் பாருங்க இப்போ வெரிஃபை பண்ணலாம் இப்போ ஒன்லேருந்து எங்கே மேப் ஆயிருக்கு ஒன்லேருந்து ஃபோர் ஃபோர்லேருந்து ஒன் ஸோ ஒன் கமா ஒன் கரெக்டாக நம்ம கிடச்சிச்சா நெக்ஸ்ட்டு டூலேருந்து ஃபைவ் ஃபைவ்லேருந்து டூ ஸோ டூ கமா டூ கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு த்ரீலேருந்து ஃபைவ் ஃபைவ்லேருந்து டூ ஸோ த்ரீ கமா டூ ஸோ நீங்கள் எந்த மெத்தடோட ஃபாலோ பண்ணாலும் நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ நம்ம இந்த இந்த ஆன்சர் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது வந்து ஓகே நெக்ஸ்ட்டு எஃப் காம்போசிஷன் ஆஃப் ஜி வந்து கண்டுபிடிக்க முடியுமா இயலுமான்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து எஃப் காம்போசிஷன் ஆஃப் ஜி இதுக்கான ஸ்டேட்மெண்ட் என்னமா வரும் ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடியது நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் டொமைன் செகண்டில் இருக்கக்கூடியது ரேஞ்ச் அப்போ எப்படி எழுதணும் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஜி இப்போ ரேஞ்ச் ஆஃப் ஜி இஸ் ஏ சப்செட் ஆஃப் டொமைன் ஆஃப் எஃப் டொமைன் ஆஃப் எஃப் அதை நான் என்னங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்மா இது ஜஸ்ட் நமக்கு தெரிய வேண்டியதான் சென்டென்ஸு டொமை ரேஞ்ச் ஆஃப் ஜி ரேஞ்ச் ஆஃப் ஜி இஸ் ஏ சப்செட் ஆஃப் டொமைன் ஆஃப் எஃப் அப்படி கிடச்சா அது வந்து நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இன் கேஸ் நாட் ஈக்குவல் அதாவது நாட் ஏ சப்செட்னு கிடச்சா அது வந்து நம்மளால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது ஸோ ட்ரை பண்ணலாம் நம்ம இந்த மெத்தடில் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஆரோடைகிராம் மூலமாக ரெஃபர் பண்ணலாம் பார்க்கலாமா எஃப் எப்படி போடணும் எஃப் காம்போசிஷன் ஜி ஆஃப் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஜி ஆஃப் ஃபோர் இல்லையா ஃபோர் எப்படி எழுதணும் நெக்ஸ்ட்டு எஃப் அப்படியே போட்டுட்டு இதை ஜஸ்ட் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் எழுத போகிறோம் ஜி ஆஃப் ஃபோர் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஃபோருக்கு ஆன்சர் என்னமா நமக்கு ஒன் இதோட ஆன்சர் வந்து ஒன் ஸோ எப்படி எழுத போகிறோம் ஒன் எஃப் ஆஃப் ஒன்றுக்கான ஆன்சர் என்னமா ஃபோர் அப்போ ஃபோர் நமக்கு நெக்ஸ்ட்டு எஃப் காம்போசிஷன் ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஃபைவ் இல்லையா செகண்ட் வந்து ஃபைவ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் இதை அப்படியே ப்ராக்கெட்டில் எழுத போகிறோம் ஜி ஆஃப் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜி ஆஃப் ஃபைவுக்கான ஆன்சர் என்னது டூ இப்போ இதோட ஆன்சர் வந்து நமக்கு டூ அப்போது ஜி எஃப் ஆஃப் டூ ஈக்குவல் டூ எஃப் ஆஃப் டூக்கான ஆன்சர் என்னமா ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு எஃப் காம்போசிஷன் ஜி ஆஃப் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் எனக்கு சிக்ஸ் அப்போ எஃப் ஆஃப் இது நம்ம அப்படி ஸ்கொயர் பேக் ப்ராக்கெட்டில் எழுதலாம் எப்படி எழுதலாம் ஜி ஆஃப் சிக்ஸ் ஜி ஆஃப் ஜி ஆஃப் சிக்ஸ் என்னமா வரும் ஜி ஆஃப் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இது வந்து ஃபோர் வரும் ஃபோர் ஓகேம்மா ஸோ எஃப் ஆஃப் ஃபோர் இதில் தான் கரெக்டாக நோட் பண்ணணும் எஃப் ஆஃப் ஃபோருக்கு இருக்காமா எஃப் ஆஃப் ஃபோருக்கு நமக்கு ரேஞ்ச் இல்லை ஸோ இதுக்கு வந்து ந
எஃப் ஜி அப்போ ஜி தான் வந்து ரெண்டாவது இருக்குது அப்போ ஜிங்கிறது வந்து நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வரும் ஃபஸ்ட்டு வந்தால் ஒரே ஒரு இது மட்டும் வரும் எஃப்ங்கிறது இது ரெண்டும் சேர்ந்து வரும் அப்போது எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷனை நம்ம அப்படி இங்கே காப்பி பண்ண போகிறோம் எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷனை அப்படி காப்பி பண்ணால் என்ன வரும் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ இங்கே ஃபோர் கம் ஆஃப் ஃபைவ் ஓகேம்மா இங்கே ஜிங்கிறதுல விட ஃபஸ்ட் உள்ளது மட்டும் ஜியில் ஜிங்கிற ஃபங்க்ஷனில் ஃபஸ்ட் உள்ளது மட்டும் எழுத போகிறோம் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஓகே இப்போ நம்ம மேப்பிங் பண்ணலாமா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபோர்லேருந்து எங்கே மேப் ஆகிருக்குமா ஃபோர்லேருந்து ஒன் ஸோ ஃபோர்லேருந்து ஒன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ்லேருந்து டூ இங்கே பார்க்கலாம்ல ஃபோர்லேருந்து ஒன் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஒன்லேருந்து ஃபோர் ஸோ ஒன் டு ஃபோர் மேப் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ்லேருந்து டூ நெக்ஸ்ட்டு டூலேருந்து ஃபைவ் ஸோ டூலேருந்து ஃபைவ் மேப் ஆகிருக்கு ஸோ நோ ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்லேருந்து ஃபோர் சிக்ஸ்லேருந்து ஃபோர் நமக்கு இல்லை நெக்ஸ்ட்டு இங்கே த்ரீலேருந்து ஃபைவ் ஸோ த்ரீலேருந்து மேப் ஆகிருக்கு ஸோ சிக்ஸ்லேருந்து ஃபோர் நமக்கு மேப்பிங் வந்து இல்லை ஓகேம்மா நமக்கு இல்லை ஃபோருங்கிற நம்பர் வந்து இதில் இருந்தால் தானே நம்ம மேப் பண்ண முடியும் ஸோ நமக்கு இதில் மேப்பிங் ஆகலை மேப்பிங் ஆகலைன்னா அது ஒரு ஃபங்க்ஷனே கிடையாது ஸோ இதனால் இந்த டயக்ராம் மூலமாகவும் நமக்கு கரெக்டுங்கிற மாதிரி அதாவது கண்டுபிடிக்க முடியாதுங்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியுது இந்த டயக்ராம் எழுதிடலாம் எக்ஸு இது ஒய் இந்த இசெட் ஓகேம்மா இது வந்து ஜி இது வந்து எஃப் இது வந்து என்னென்னா எஃப் காம்போசிஷன் ஆஃப் ஜி ஓகேம்மா ஓகே ஒரு மெத்தேர்டு நமக்கு கண்டுபிடிக்கும் போது நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சு இது ரெண்டாவது மெத்தேர்டு மூணாவது மெத்தேர்டு நம்ம சே ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பிரகாரம் இப்போ ரேஞ்ச் ஆஃப் ரேஞ்ச் ஆஃப் என்னது ரேஞ்ச் ஆஃப் ஜி இல்லையா ரேஞ்ச் ஆஃப் ஜினா இந்த ஜிங்கிற ஃபங்க்ஷனில் ரேஞ்ச் ரேஞ்சில் நம்ம செகண்டில் உள்ள எல்லா நம்பரும் எழுதுறது தானே ரேஞ்ச் அப்போ ஒன் கமா டூ கமா ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு டொமைன் ஆஃப் எஃப் டொமைன் ஆஃப் எஃப் டொமைன் என்னமா எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷனில் ஃபஸ்ட் இருக்கக்கூடியது தான் டொமைன் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ இப்போ இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுங்கம்மா சப்செட்னா என்னது அதாவது ரேஞ்ச் ஆஃப் ஜி ஜியில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரேஞ்ச் வந்து எதுக்கு சப்செட்டாக இருக்கணும் இதுக்கு வந்து சப்செட்டாக இருக்கணும் அப்போது ஒன் டூ ஃபோர் இருக்குது ஆனால் நமக்கு மொத்த லிமிட்டே த்ரீ தான் இருக்குது அப்போ அது அது எப்படி அதாவது ஃபோருக்குள்ளே மூ த்ரீ அடங்கும் நாலுங்கிற நம்பரில் த்ரீ வந்து அடங்கும் ஆனால் த்ரீங்கிற நம்பரில் ஃபோர் அடங்குமா அடங்காது அதுதான் அந்த மீனிங் சரியாம்மா அதாவது ரேஞ்ச் ஆஃப் ஜி ஒன் கமா டூ கமா ஃபோருங்கிறது வந்து இதுக்குள்ளே அடங்காது ஏன்னா த்ரீ வரைக்கும் தான் இருக்குது ஆனால் பட்டு ஃபோர் எக்ஸசாக இருக்குது ஃபோருங்கிறது எக்ஸசாக இருக்கிறதுனால நம்மளால் நாட் ஏ சப்செட் ஸோ திஸ் இஸ் நாட் ஏ நாட் ஏ சப்செட் ஓகேம்மா தர் ஃபோர் ஆன்சர் எழுதலாம் தர் ஃபோர் என்ன கேட்டிருக்காங்க எஃப் காம்போசிஷன் ஆஃப் நாட் கான் டேபிள் டு கான் நாட் டேபிள் டு ஃபைண்ட் சரிம்மா நாட் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அப்படி சொல்லி முடிக்கலாம் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க அதாவது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாதுங்கிற மாதிரி நான் முடிச்சிருக்கேன் சரியம்மா ரீசன் வந்து நான் மூணு ஆப்ஷன்ஸ் மூணு மெத்தட் சொல்லி கொடுத்துருக்கேம்மா இது ஒரு மெத்தட் ஆரோடைக்ராம் வந்து ஒரு மெத்தட் இல்லைனா ஸ்டேட்மெண்ட்டுங்கிறது ஒரு மெத்தட் நீங்கள் எந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணாலும் உங்களுக்கு ம